3. Au nom du Père, qui Papa qui se le du Fils, dit Papa Djalouka Kengani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, Tata Kimangu Kuntima Kengani. Mes chers amis, vous que nous suivez à travers ce média, qui le média Kimongiste. Vous savez que le média Kimongiste, c'est les messagers pour une évangélisation divinement inspirée des actifs du Kimongisme ou des actions de Tata Kimbangu. Et en face de moi, j'ai un monsieur, il s'appelle. Euh, Monsieur, il va se présenter parce qu'il a plusieurs qualificatifs, hein, mais naturellement, c'est Monsieur Jean-Jacques Bascassador Bayonne. Papa, bonjour. Bonjour. Nous, dans le kimongisme, chaque papa, chaque monsieur, on l'appelle papa, chaque maman, on l'appelle maman. Alors, nous venons en face de vous parce que nous avons connu par le passé, on a eu à cohabiter ensemble dans une même toiture. J'aimerais savoir, aujourd'hui, comment allez-vous présenter au sein de la population de Tata Kimbangu qui vous suivent. Je vous en prie. Ben, euh, C'est une communauté que j'apprécie beaucoup. Euh, le seul point de désaccord que j'ai avec eux, c'est que euh, euh, c'est la Bible. J'aurais voulu que ça soit euh, un mouvement une philosophie authentiquement africaine. Nous avons une cosmogonie propre à nous et nous prenons une cosmogonie qui appartient à des étrangers. Euh, ce Dieu-là, il est bien dit que c'est le Dieu des Juifs. Ce n'est pas le Dieu de Timbavita. Ce n'est pas le Dieu de Panzu Yanzinga. Hein? Donc, j'aurais souhaité que nous ayons... Euh, un discours, une idéologie propre à nous, authentiquement africaine, au lieu de calquer ce qui vient d'ailleurs. C'est mon point de désaccord. Est-ce que vous vous présentez déjà qu Qu'est-ce qu que vous êtes Moi, j'ai appelé M. Cassador Bayonne, mais qui êtes-vous exactement, s'il vous plaît ben, Vous me connaissez, vous pouvez me présenter. Oui, donc, euh, le papa que j'ai en face de moi, moi, je l'ai connu par le tranchement de mon frère aîné qui était donc avec nous sur terre, mais qui est revenu par moi parce qu'il s'appelait Merlin. Et c'est lui, j'ai lui aussi que j'ai eu cette progéniture-là, cette femme qu'on a utilisée pour que ce dernier revienne, c'était dans sa maison. Et Merlin, il y a Merlin qui était mon frère aîné donc. Lui, moi, quand je l'ai connu, par le temps, je disais tantôt par rapport à mon frère aîné là, et il est venu en France... Papa, il me semble que tu as fait les trois Congos avant de venir en Europe. C'était en quelle année S'il vous plaît, allez-y, vous dites-moi comment vous êtes arrivé ici. Bon, j'ai fait euh, le Kinshasa, j'y ai allé depuis, euh, comme on dit là-bas, 76. 76 77, 78, et puis euh, en 79, en 79, je me suis rendu euh, en Angola. Qu'est-ce qui vous a poussé d'aller en Angola C'était quoi Eh bien, je voulais... Euh, mon rêve depuis euh, l'âge de 16 ans, ça avait commencé à germer depuis l'âge de 14 ans, mais à partir de l'âge de 16 ans, je rêvais d'aller en Europe. Oui. Il y avait tout un mouvement euh, des jeunes qui euh, rêvaient euh, d'arriver en, en Europe. Et voilà, donc euh, en 78... J'ai raté un voyage à Kinshasa, j'avais été escroqué. Et donc, après, à mon retour, je me suis dit qu'il fallait que j'explore le chemin de l'Angola. Oui, qu'est-ce qui s'est passé après là-bas ben, Je suis parti en Angola et là-bas, j'ai pu euh, trouver le chemin pour venir en France. Alors, arrivé en France, qu'est-ce qui se passe Parce que je sais que vous êtes euh, une personnalité... Je vais vous suivre, paraît-il, que vous avez contribué pour ce qui est la conférence nationale souveraine au Congo à l'époque de, de changement d'idéologie de, de, dans nos pays. Est-ce que vous pouvez nous relater un peu -ce, comment vous êtes en arrivé là, s'il vous plaît, à cette période-là Alors, euh, je pense que si mes souvenirs sont exacts, euh, à l'époque, M. Denis Sassou Nguesso, euh, président de la République, euh, chef de l'État, chef du gouvernement, euh, président du Conseil des ministres, président du Parti congolais du travail, euh, était venu en France. Et c'était donc en 1990, au moment où il y avait les grands chambardements dans, 
qu'on dit souvent de l'Est, mais ces grands chambardements ont commencé en Afrique. Hein, ça a commencé en Afrique, notamment en Algérie. Euh, et puis l'Est a pris ses revenus en Afrique. Voilà, donc c'est lors de ces grands chambardements où il y a eu des changements, la Roumanie, l'Allemagne, la Pologne, etc. Euh, et ce vent-là, donc, a gagné l'Afrique et le Congo ne pouvait pas rester euh, en dehors euh, de ce, ce train vers la démocratie. C'est ainsi que, euh, je pense qu'en avril 1990, Monsieur Denis Sassou Nguesso est passé à une émission. On lui a posé la question de savoir si euh, il pouvait décréter le multipartisme au Congo. Il a répondu textuellement « Le multipartisme ne se décrète pas. C'est le résultat de la lutte des masses. Le peuple congolais ne me l'ayant pas demandé, il ne sera pas décrété. » Ainsi, euh, notre frère Tony Gilbert Moudilou euh, a appelé quelques-uns d'entre nous pour nous dire, mais attends, il vient dans le territoire où nous sommes et nous le laissons dire ça. Non, on doit maintenant organiser quelque chose puisqu'il a dit que le peuple euh, congolais ne, ne l'a pas demandé, donc il ne sera jamais décrété. Il faudrait maintenant qu'on le lui demande. Et donc... Euh, nous nous sommes retrouvés avec les Kondi Akala, les euh, euh, maîtres Moudileno Masengo et beaucoup d'autres. Nous avons organisé donc euh, euh, une, euh, un, euh, une réunion. Pas une réunion, euh, une manifestation. manifestation d'accord. À l'ambassade du Congo. Et euh, nous avons organisé cette manifestation et nous avions été les premiers à déposer une motion à M. Denis Sassou Nguesso pour lui demander l'abrogation du rôle dirigeant du parti, la libération des prisonniers politiques et euh, la convocation d'une conférence nationale. Donc tout est parti de Paris Tout est parti de Paris c'est par Paris, quand ça a fait un écho au niveau du pays, que eux aussi, là-bas au pays, ils se sont réunis et ils ont fait cette lettre. Mais en dehors de Paris, les années d'avant, il y a M. Bernard Collella qui avait écrit, je crois, en 1987, puis en 1989, si mes souvenirs sont exacts, il avait écrit à Denis Sassou Nguesso pour lui dire que le pays ne va pas bien, il faut qu'on fasse une table ronde. Mais en tout cas, au moment où il y a ces grands chambardements de l'Est euh, et d'Afrique, de l'Orient on va dire, hein, puisque l'Afrique est considérée aussi euh, comme étant dans l'Orient, n'étant pas l'Occident, c'est donc c'est à l'initiative de Gilbert Tony Moudilou, je l'entendais l'autre fois dire que je suis le père de la conférence nationale, en tout cas il y a contribué euh, euh, vaillamment. Ça, je, je lui sais gré. La date exacte de la réunion à l'ambassade, c'était quand Tu as eu l'idée de la date euh, C'était... Euh, en tout cas, c'était début mai. Euh, je n'ai plus... Début mai... Euh, Et l'année 1990. Allons-y, papa, continuons. Début mai 1990. Et c'est ainsi qu'il y a eu le relais au niveau du pays. Et nous n'avons pas cessé, nous, au niveau de Paris, tous les samedis, on manifestait... Vous faisiez comme les gilets jaunes alors Comment Vous faisiez comme les gilets jaunes euh, Nous étions précurseurs des gilets jaunes. On ne faisait pas comme eux, c'est eux qui ont fait comme nous. D'accord. Tous les samedis, on manifestait okay. jusqu'à... Euh, en août 1990, nous avons obtenu... Euh, D'abord, je tiens à souligner une chose. J'entends souvent, et j'ai lu même des thèses des Congolais, dire que s'il y a eu la démocratisation, c'est grâce à Mitterrand avec le sommet de la, de la boule en 90. Oui, ce qu'ils disent. Euh, c'est tout à fait inexact. C'est tout à fait faux. 
euh, je, en mai 1990, lorsque nous nous réunissons, euh, le fils de Mitterrand qu'on appelait Papa Madi, je crois qu'il devait gérer une société... Gilbert Mitterrand, c'est ça Oui, qui est venu nous filmer à l'ambassade. Et il paraît-il, sur euh, euh, ordre de... Enfin, c'était euh, le pouvoir de Pila qui avait ordonné qu'on soit filmé. Et euh, nous découvrons ça par l'événement du jeudi, qui nous révèle qu'il y a eu une société que le pouvoir avait... C'est quoi l'événement du jeudi L'événement du jeudi, c'était un journal, comme le Nouvel Observateur, qui sortait donc le jeudi. D'accord, ok. Ça s'appelait l'événement du jeudi. Mmh. C'était un, un grand journal, un, un des grands journaux euh, euh, de France, un grand journal. Et euh, l'événement du jeudi, c'est l'événement du jeudi qui a fait cette révélation. Et à la prochaine manifestation... Euh, Maître Moudileno, Aloïse Moudileno Massengo, ancien premier ministre, hein, vice-président du conseil qu'on appelait ça. On y reviendra à propos de l'histoire du oui, commandant oui, oui, parce oui. que c'est un grand tour. Alors lui, euh, il, euh, il nous a demandé de collectivement d'aller demander l'asile politique parce que nous sommes euh, fichés maintenant au Congo. On a vu nos visages puisque les, nous avons refusé. Nous avons dit, on, nous ne sommes pas des réfugiés politiques. Il n'est pas question qu'on demande l'asile politique. Nous demandons la démocratie chez nous. Et donc, nous continuerons notre lutte. Donc, nous avions décliné cela. Alors, mieux encore, euh, je crois qu'à l'époque, c'était M. Pierre Jox qui était ministre de l'Intérieur. Euh, nous obtenions des autorisations pour manifester à l'ambassade. Quand on arrive à l'ambassade, euh, les CRS nous empêchaient d'y accéder, nous demandaient d'aller à, à la place du Trocadéro. Donc pendant longtemps, au lieu, alors qu'on demandait toujours de manifester à l'ambassade, le pouvoir de Mitterrand nous empêchait d'aller manifester devant notre territoire, devant notre pays et nous imposait d'aller à la manifestation. Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que M. Mitterrand avait vu que le processus était inéluctable, inévitable. Il a pris le train en marche. Je voudrais juste vous rappeler que la conférence nationale du Gabon a eu lieu en mars 1990. Et la conférence de la BOL n'a eu lieu qu'en juillet 1990. Et Mitterrand a dit que euh, nous donnerons l'aide, nous conditionnerons l'aide euh, au rythme des pays qui se démocratiseront. Donc euh, Mitterrand n'était pas pour la démocratisation des pays d'Afrique. Et donc c'est une contre-vérité historique, c'est une erreur épistémologique que de valider euh, cela. Et c'est triste puisque... Beaucoup de nos compatriotes, dans leur thèse de doctorat, écrivent que c'est Mitterrand François qui a fait qu'il qu y ait la démocratisation de l'Afrique. Alors, donc là, nous voyons le grand frère, M. Bayonne Castador, Jean-Jacques, il corrige à tous ces thésards-là que dorénavant, ils doivent venir ici auprès de la Médiaki pour avoir la bonne information parce que le témoin de ces événements nous donne la version Correct. Papa Jean-Jacques, pouvons-nous continuer Donc, après cela, qu'est-ce qui s'est passé Parce que nous avons vu des images de la conférence nationale au Congo. On n'a pas vu un monsieur Christophe Bayonne en train de vociférer comme vociférer vos collègues là-bas. Ab euh... Absolument, mais je vais vous expliquer. Alors, déjà, donc, je disais qu'en août 1990, nous obtenons la libération des prisonniers politiques à la veille euh, du 15 août. Nous obtenons la libération du, des prisonniers politiques. Et quand nous obtenons cette libération des prisonniers politiques, dont euh, l'ancien président Yombi, nous sommes contents et nous savions que nous sommes dans la bonne direction, que la conférence nationale sera inéluctable. On doit continuer notre combat. Et euh, 
je crois que quelques temps après, on a autorisé en septembre 1990 le multipartisme. Euh, et euh, maintenant, on a nommé Louis Sylvain Goba Premier ministre, parce qu'entre-temps, Alphonse Poati Soukoulati, qui était le Premier ministre, qui n'était pas chef du gouvernement, c'était M. Denis Sassou Nguesso lui-même qui était chef du gouvernement. Il est venu démissionner ici en France et euh, à ce moment-là, on a nommé euh, M. Louis Sylvain Goma. Qui était colonel général. général. Donc, on prend M. de l'armée. Le civil n'est plus au point de l'armée, monsieur de l'armée, pour l'autorité. Non, il était déjà premier ministre depuis euh, Marien Wabi. Il a encore été premier ministre euh, euh, sous Yombi, puis encore premier ministre euh, sous Sassou Nguesso. D'accord. Hein, il est resté. Euh... Malgré qu'il soit militaire, il était toujours quand même. Euh, dans bon, les, il, les il était aussi. Ben, c'était un pouvoir militaire. Là, Nguabi, c'était un militaire qui avait pris le pouvoir. Donc, il avait emmené. Beaucoup de militaires aux affaires. On en parlera de ces détails-là, papa, parce que ouais. nous savons que vous êtes témoin oculaire. Voilà, ça. donc... Euh, euh, le multipartisme, donc, Le arrive. multipartisme a été, donc, décrété au Congo. Et à ce moment-là, donc, Louis Sylvain Goma est nommé pour négocier avec euh, euh, la nouvelle opposition qui venait de naître pour qu'il y ait une conférence nationale souveraine. Là encore, je dois rectifier... Euh, une inexactitude provenant de M. Denis Sassou Nguesso lui-même qui dit qu'il voulait d'une conférence nationale. Non, M. Sassou Nguesso n'a jamais voulu d'une conférence nationale souveraine. Il voulait d'une conférence des partis. Et pour lui, c'était une conférence qui devait donc euh, euh, faire la loi sur les partis et puis et, élaborer un calendrier, euh, 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 un code de bonne conduite pour les futures élections, point barre. Mais il n'y avait pas à étaler, faire le bilan, hein, faire euh, le quitus de sa gestion. Il n'en voulait pas. C'est la force des choses. Il avait perdu ce que mon ami euh, euh, Sébastien, Sébastien Mathiongo, le philosophe, appelle l'espace symbolique. Il ne contrôlait plus le syndicat unique qui était euh, dirigé par euh, Jean-Michel Bocamba Yangouma. Le CSC. Le CSC euh, la CSC, mm -hmm. Confédération syndicale mm -hmm. congolaise. Mm -hmm. Il ne contrôlait plus l'armée. Le général Mokoko à qui on demandait d'aller mater les manifestants et qui refusait, qui disait je ne peux ah, pas... Ah, il était CMG à ce moment-là, à ce moment-là Il était CMG, euh, chef d'état-major général, mmh. et donc, lui, il a refusé. Donc, il n'avait ni le contrôle de l'armée, ni le contrôle des syndicats qui sont, euh, quand on convoque l'histoire du Congo, hein, euh, les lieux par excellence du pouvoir. Quand vous ne maîtrisez pas l'armée, vous ne maîtrisez pas les syndicats, en tout cas dans l'histoire du Congo, ben, vous êtes foutu. Ah bon on en on, parlera. On y reviendra. D'accord. Et donc, euh, ayant perdu cet espace symbolique, il n'avait pas d'autre choix. Il a voulu quand même faire un barou d'honneur en menant un dernier bras de fer. Je vous rappelle juste que la conférence nationale s'est ouverte le 25 février 1991. Mais, en réalité, du 25 septembre au à peu près 15 mars, rien ne s'est fait. C'était des discussions parce que M. Sassou Nguesso ne voulait pas de la souveraineté. On a arraché la souveraineté le 16 mars 1991 et les plénières ont pu commencer. Non, le 15 mars et les plénières ont commencé le 16 mars. Vous pouvez vérifier l'histoire. Mais vous n'étiez pas sur place. Comment... Je n'étais pas sur place, j'y je, je, viens. D'accord. Alors, donc, je repars en mai 1990. À cette période, mai 1990, euh, la première manifestation, c'est vrai qu'il y avait, ouf, en gros, une quarantaine de personnes. Et il y a des étudiants qui étaient à Paris 2, à Sas, donc euh, sur le site de Cujas, 
qui se sont dit, mais oui, il y a eu, c'est vrai que cette manifestation a eu un écho au pays, mais ils étaient peu nombreux. Donc, il faudrait qu'on se réunisse pour mieux organiser une manifestation qui va mobiliser un peu plus de Congolais. C'est ainsi qu'il y a eu des jeunes qui sont partis à Cujas dans le but de... Euh, d'organiser une plus grande manifestation. Et puis, là-bas, à Kucha, s'est posé la question, mais si c'est organiser une manifestation juste pour la manifestation, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'on s'organise aussi politiquement, qu'on puisse exister. Et donc, euh, à ce moment-là, il a commencé à avoir des débats sur euh, l'identité du groupe, comme se pose aujourd'hui le problème chez les gilets jaunes, quand vous organisez une structure, il faut toujours lui donner une identité. Mm -hmm. Donc, c'est posé le problème de l'identité du groupe. Et euh, ben, en tout cas, presque chaque semaine, chaque samedi aussi, nous, quand il n'y avait pas de manifestation, nous nous réunissions à Cujas. Et puis, à un moment donné, euh, nous nous sommes réunis. Euh, donc, on avait commencé depuis mai 1990 à Cujas. Et à un moment donné, on ne pouvait plus avoir les salles à Cujas vers septembre 90. Nous nous sommes déportés à Jussieu, hein, où moi j'étais étudiant, où je pouvais obtenir les, les salles. Donc nous nous sommes déportés à Jussieu. Et c'est ce mouvement-là euh, des jeunes, partie de cette manifestation, qui a donné euh, le mouvement politique qu'on appelle Kim Poinza, dont je suis l'un des cofondateurs, mais avec tous ceux de Cujas. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez citer quelques éléments qui étaient avec vous à ce moment-là à Cujas si vous oh, Nous étions genre, les, euh, les nommer, très, très, très nombreux. Hein. Il y avait euh, euh, l'écrivain euh, Feu Léopold Kongombemba, il y avait euh, Kiwulu Antoine, il y avait les Kenge Lucien, il y avait les Bitumbu Désiré, il y avait les Bavi Bidila, il y avait les Mebiama, l'actuel euh, doyen de la fac. Euh, mais nous étions nombreux, hein, nous étions euh, autour de 80. Mais je suis curieux de constater que le nom de Kim Poinze que vous donnez, je sais que les gens, les partis politiques, on appelle ça PCT, euh, IDPADS, MCDDI, mais quand vous êtes venu l'idée de dire Kim Poinze Alors, parce que dans notre réflexion, nous pensions et nous pensons encore que le problème qui se pose en Afrique, c'est le problème de notre indépendance, de notre liberté. Aujourd'hui, plus que jamais, on constate que le néocolonialisme, rebaptisé aujourd'hui la France-Afrique, c'est elle qui a l'emprise sur nos pays. Qu'en fait, que nous n'avions jamais été indépendants. Ah bon nous n'avons jamais été indépendants, on pourra développer cela. D'accord. Nous n'avons jamais été indépendants, c'est une indépendance théorique, parce que vous ne pouvez pas être indépendant, c'est eux qui euh, désignent, désignent les dirigeants, vous utilisez leur monnaie, vous utilisez leur langue, vous dépendez d'eux quasiment en tout. En leur président, papa Jojac. Castador, vous avez même dit que c'est le président, il y a des élections, comment qu'ils se font et tout Comment vous dites que vous dites que c'est le, le président, le président là-bas Écoutez, euh, on, on va y revenir peut-être. Nous allons y revenir oui. sur euh, euh, l'historique euh, politique du Congo, si vous le voulez, mm. ben vous comprendrez bien. Hein, et puis je pourrais même vous expliquer euh, euh, la genèse même de... de ce sera bon l'objet de votre petite prochaine émission, mais là on en parlera peut-être, on va aborder ça. Alors on continue d'abord donc, voilà. Assas. Vous avez Assas, les Léo Congo Bemba, les papas qui roulent Antoine, et vous-même, et au conseil. Les Siayos. Les Siayos, les Siayos, les Siayos, comme je l'appelle souvent, c'est un grand frère très très sage. Oui. Voilà, Siayos, Onsono, donc tout le pays. Oui. Alors, continuons alors. Euh, mon ami Marc euh, Nulitati, qui uh -huh. est à Abidjan, etc. Nous étions vraiment nombreux. Voilà. Bien. Donc. Euh, comment arrive le nom de Kim Poinza mm. Bon, on, puisque nous, nous avons décidé que nous devons être un mouvement politique et que nous devrions participer à la conférence nationale, donc il nous fallait un nom. Plusieurs noms ont été proposés, notamment les euh, partis de ceux-ci, comme d'habitude, hein, les voyelles, toujours à l'occidental. Nous avions pensé qu'il fallait donner un nom authentique. 
congolais et qui portait la problématique du Congo. La problématique de l'indépendance, de la liberté. Parce que Kim Kimpoanza, c'est l'action de coiffer son univers. L'impou, c'est la coiffe. Ça, c'est l'univers. L'action de coiffer son univers. Quand vous-même, vous pouvez coiffer votre univers, vous êtes indépendant, vous êtes libre. Mais quand c'est les autres qui coiffent votre univers, ben vous êtes prisonnier. Et c'est le cas aujourd'hui. Ah, hein. Voilà. Donc, nous avons porté cette problématique de façon authentique. Parce que qui dit authenticité, dit vos valeurs intrinsèques, les valeurs léguées par nos ancêtres et non des ancêtres et des autres. Voilà. Donc, euh, alors... Le parti politique est enregistré en France Quoi qu'est-ce qui se passe Le parce parti politique... C'est en France, l'indépendance, on parle, c'est le Congo. C'est le Congo. Le, le, le Kimpoanza est enregistré au Congo. Le Kimpoanza, donc, à l'époque, M. Gabou Alexis qui vient de mourir, personne âme, âme, oui. euh, était ministre de l'Intérieur. Moi-même, Jean-Jacques Bayonne Cassador, je lui ai adressé une correspondance pour euh, déclarer Kim Poinza comme parti politique. Le courrier est parti, le courrier est revenu au moins trois mois après, euh, non réclamé, retour à l'envoyeur. Voilà. Donc, c'est pas arrivé au ministère. C'est arrivé au ministère. Enfin, c'est pas arrivé au ministère. En tout cas, non réclamé, retour à l'envoyeur. Donc, la Poste avait fait la démarche d'emmener la convocation au ministère. Mais ça n'a pas été réclamé. Extraordinaire. Et, mais néanmoins, nous sommes déclarés à Paris. D'accord. Pour l'instant, nous n'avons pas encore, parce qu'après, il y a eu les guerres. Alors, la question, c'était. Euh, pourquoi on ne nous, 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 nous a pas vu présent bon, parce à la que On a vu des, des personnalités qui ont vociféré comme des gros coqs. Ah, mais, mais vous, absolument. M. Cassano Bayon, n'était pas mais présent. Nous, nous, nous ne devrions pas aller vociférer, mais nous allions euh, poser la vraie problématique du pays. Malheureusement, quand nous avons discuté sur notre participation ou pas à la Conférence nationale souveraine, euh, comme la conférence nationale, je le disais tout à l'heure, s'est passée sous tension. Euh, M. Denis Sassou Nguesso ne voulait pas céder. Et la majorité euh, des membres de Kim Poinza avaient pensé qu'on ne pouvait pas aller euh, à une conférence nationale dans, dans le tumulte, qu'il fallait qu'il y ait le calme. Moi, je faisais partie de la minorité qui pensait qu'il fallait quand même qu'on parte au Congo, qu'on participe aux négociations, K1, K1, et puis euh, qu'on participe à la conférence nationale. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Voilà. Je me suis raccordé à l'AEC, qui voulait aussi... Euh, C'est quoi l'AEC L'AEC, l'Association des étudiants congolais. D'accord. Hein, mm -hmm. euh, qui a formé même un certain nombre de responsables politiques congolais, les Henri Lopez, les euh, Maître Mbemba, Martin, etc., les, les Kunzu, Tio Setumba, les Setumba en fait les Kunzu Justin. Mm. Euh, oui, ils sont tous passés par là, et c'était l'association des étudiants congolais. Donc euh, là, à la conférence nationale, nous nous réunissions à, à porte de choisi avec les Kimbouana, Martin, les... Euh, Dieu donné de Satimbungu et quelques autres mm. pour essayer de partir à la conférence nationale souveraine. Nous étions déterminés, mais malheureusement, euh, ben, faute de moyens, on n'a pas pu y aller. Donc, ni Kim Poisa, ni l'AEC n'a pu participer à la conférence nationale souveraine. Et je le regrette fortement parce que la voix de Kim Poisa aurait vraiment marqué cette conférence nationale de façon indélébile. Oh oui, parce que Kim Poinza, c'est quand même interpellé le mot Kim Poinza. Donc, euh, on aura l'occasion d'en parler d'autres fois. Papa Jean-Jacques Cassorbayon, maintenant, vous, vous êtes venu, vous avez parlé tout à l'heure, vous étiez étudiant à Jussieu. Mais quand vous avez quitté le Congo à l'époque, après avoir fait le tour des trois Congo, parce que né à pointe noire c'est bien ça, vous étiez à pointe noire oui. Vous étiez un manama longo, non, on dit, on dit, banaba longo, tu as un pas que d'ongo et c'est-à-dire des jumeaux. Hum. Hein? Alors, moi, dans Longo, tu viens en Europe. Quel niveau d'études avez-vous à ce moment-là, quand vous venez en Europe J'avais obtenu euh, mon brevet, qu'on appelait à l'époque le brevet d'études moyennes générales BEMG. Et puis, euh, je voulais quitter euh, le pays. 
Et comment non. avec un BMG, tu retrouves à Jussieu Qu'est-ce qui s'est passé en tout temps Oui, mais je vous Allez-y, papa. J'explique. Ouais. Donc, euh, entre-temps, j'ai euh, ai laissé le banc de l'école. J'ai abandonné en seconde. Je suis parti en Angola, comme je, je vous l'ai dit tantôt. Je suis parti en Angola et euh, de l'Angola, euh, oui, et après, ben, je suis venu en Europe. Et quand je suis arrivé en Europe, j'ai travaillé. Comme euh, j'ai fait tous les petits boulots, hein, plongeur, euh, monteur P1 pour monter les étagères euh, dans des supermarchés. J'ai fait la plonge dans les restaurants. Je travaillais à l'hôtel Nico qui est devenu nouveau hôtel dans le 15e, hein, à côté de la place de Brazzaville. Euh, et puis j'ai travaillé à partir de février 1982 dans l'imprimerie. C'est là où j'ai fait euh, la plus grande partie euh, de ma carrière professionnelle. Mais euh, cependant, je lisais, je lisais Voltaire, je lisais Rousseau, etc. Et quand les gens discutaient avec moi, parce qu'en 1983, je suis allé habiter à Garzonville, et tout le monde, en discutant avec moi, pensait que j'étais étudiant. Non, je n'étais pas étudiant, j'étais ce qu'on appelait à l'époque parisien. Ce qui était venu pour la salle. Tu as, as connu euh, le jeu, comme on appelle, la Mecque, toi, apparemment J'ai été à la Mecque, j'ai habité à la Mecque. Vous en parlez quand un petit peu, parce que vous voulez le cas de l'histoire, vous nous relaterez cela un peu un petit peu à l'occasion. Ça fait beaucoup, hein, on oui, parle de plus tard. Ok, <rire> on en donne okay, l'occasion, papa. Okay, on voit, parce que vous êtes une bibliothèque. Oui. Alors, donc, allez, donc, après, donc, vous vous dites... Donc, je suis arrivé euh, à, à Gargenville, les gens pensaient que j'étais euh, étudiant. Non, je n'étais pas étudiant. Et puis, il y a un, un grand frère qui habitait avec moi, qui est décédé en, en 1996, qui s'appelait Yoka Théophile, un béret bleu. Il était même DAF, directeur administratif et financier. Il est mort, je crois, lieutenant-colonel. Euh, il, il, à l'époque, il était en licence euh, de sciences économiques. Et il me disait même... « Petit frère, tu as quelque chose ?» Je dis « Non, 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 j'ai que le brevet, j'ai même pas le bac et tout ça. J'ai même pas terminé la seconde, j'ai arrêté. J'ai même pas terminé le premier trimestre de la seconde. » Mais il me dit « Mais quand je discute avec toi-même, les gens qui ont la licence euh, n'ont pas ton niveau, n'ont pas ton bagage. » Et c'est lui qui m'a encouragé à reprendre mes études. Mais je lui dis « Mais attends, regarde l'âge que j'ai, je vais pas aller reprendre des études et tout ça. » Il m'a dit « Mais non, dans les facultés... Tu peux faire une capacité en droit. Je dis non, mais moi, le droit ne m'intéresse pas. Mais sinon, tu peux faire l'examen spécial d'entrée à l'université. Et puis, euh, bon, ben, je, je me suis dit que je vais aller me renseigner. Comme je connaissais un ami qui était à l'université de Jussieu, je me suis rendu à l'université de Jussieu pour me renseigner. On m'a dit, ah, justement, on est en train de faire euh, passer les tests pour la classe préparatoire à l'examen spécial d'entrée à l'université. Et j'ai passé le test et j'ai été reçu. Et c'est ainsi que je fais une classe préparatoire à l'examen spécial d'entrée à l'université. Donc, il te donne l'équivalent du bac. Et j'entre donc à l'université, à Jussieu, où je commence par faire lettres. Puis, j'ai fait la linguistique, l'ethnologie, euh, sciences politiques et histoire. Hein. J'ai eu un peu euh, une, euh, un cursus un peu... Voilà, J'ai un peu balisé tout ça. Et puis, euh, quand je suis arrivé à Bac plus 5, je me suis rendu compte que je continuais toujours à faire les petits boulots. Et je me suis dit... Malgré votre Bac plus 5. Voilà. Et je, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose euh, de meilleur quand même, qui tienne compte de, 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 de ce que j'ai appris. Et donc là, je suis allé faire... Euh, la pharmacie, et notamment euh, la visite médicale. C'est la période où nous sommes rencontrés, quand je viens habiter chez vous. Absolument. Oui. Donc j'ai fait la visite médicale. Et puis, finalement, quand je faisais la formation, euh, je me suis plutôt intéressé à la recherche biomédicale. D'accord. Et donc, après, euh, quand j'ai fini cette formation, j'ai attaqué donc euh, la recherche biomédicale, où euh, j'ai travaillé. Euh, voilà, j'ai travaillé d'abord à, à l'INSERM, l'INSERM, 
Et puis, j'ai travaillé à l'Institut Gustave aussi à Villejuif. Hein. Oui, Ligère, je vous ai connu là-bas. Je, voilà. je m'avais invité une fois. Voilà. Et c'est là où est parti mon frère aîné d'ailleurs. Parce qu'il voilà, y a un frère aîné voilà, qui est décédé là-bas, qui était victime du cancer. Vous venez et... même manger là-bas à l'IGR. Voilà. Hein. Uh -huh. voilà. Ok, donc j'ai travaillé à l'IGR. Et puis, voilà. Donc, euh, euh, mais parallèlement, j'ai fait des études de droit. Et j'ai fait un master en droit à Paris 1. Qui m'a donc conduit, puisque je voulais rentrer au pays qui m'a donc conduit à rentrer au pays et à embrasser le notariat. Donc là, actuellement, vous êtes notaire Je suis notaire de résidence à Brazzaville. Quel parcours extraordinaire, M. Cassador Bayonne. Papa Cassador, en tout cas, merci pour ce moment que vous me consacrez concernant le vécu de votre présence ici sur Terre. Mais vous rentrez au Congo. Parlons du Congo. Moi, je suis enfant de Tata Kimbangu. Tout à l'heure, on a soulevé le fait de Paris, que tout peut être parti de Paris pour la conférence politique, où est sorti le calvaire de Kim Fouanza. Et dans notre connaissance que nous avons sur le Kimbanguisme, Papa Simon Kimbangu, par sa progéniture, les trois glorieux, l'un d'entre eux avait déclaré « Tout partira de Paris ». Et Papa Simon Kimbangu, au 1er 1921, avait dit que « Congo » Français, c'est Ebandélia Makambo. Tout commence toujours par ce territoire-là concernant nos trois Congos. Que savez-vous du ce territoire du Congo-là Est-ce que vous pouvez nous relater Parce que y a, on dit que l'indépendance du 15 août, mais il y a eu la proclamation de la République. Qu'est-ce qui s'est passé en temps Dites-moi un peu concernant ce territoire, s'il vous plaît. Alors, euh, comme vous le savez, ça aussi c'est un sujet qu'on pourra aborder, euh, l'arrivée de... Euh, Monsieur Braza. Ah, tiens, c'est lui qui, qui ramène la France au Congo. Euh, c'est lui qui ramène la France au Congo sans y avoir été mandaté. Ah, expliquez-nous. Monsieur Pierre Savornian de Braza était quelqu'un, un jeune aventurier qui voulait laisser son nom dans l'histoire. Donc, il lisait souvent les Marco Polo. Les... Il lisait en tout cas euh, les histoires des explorateurs et il voulait marquer l'histoire. Il avait un, un oncle qui était, euh, je crois, lieutenant de vaisseau euh, au Gabon. Donc, il euh, avait euh, sollicité son oncle parce qu'il voulait euh, euh, aller au Congo. Euh, aller voir l'embouchure du Congo et tout ça, euh, l'oncle lui a dit, bon, moi, je peux t'emmener de mon bateau jusqu'à Libreville, mais après, tu, tu, tu te débrouilles. C'est ainsi qu'il est parti avec euh, quelques gars qu'il avait recrutés. Il est parti à Libreville. Et de Libreville, bon, comme il avait des cartes, il a voulu rentrer, pénétrer euh, euh, au Congo par le goué et quand il franchit la Lima, il a été euh, arrêté par... Euh, parce qu'il a fait une première tentative en 1878. Euh, cette tentative a été échouée, on ne le dit pas. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Mais Parce que nous avions un vaillant guerrier, malheureusement qui est méconnu. Ah non, mais dites-moi un peu pour que je sache. Oui, oui, qui est méconnu au Congo, qu'on appelait Boulunza, qui doit être un héros qui doit être à la place de Braza, hein, euh, qui est un violeur. Ah bon euh, On en parlera peut-être plus tard. Allons-y. Voilà, qui est un violeur. Il a violé la petite fille, la, la nièce de Makoko, qui avait 9 ans. C'est connu. 9 ans on, on, on y revient. D'accord, allons-y. Alors, au lieu de faire un mausolée à un violeur, à un colonisateur, c'est Boulonza qui aurait la place belle. Non seulement Boulonza, mais tous les résistants congolais. Mabiala Manganga, Bouetambongo, etc. On devait faire un panthéon des résistants congolais. Ces résistants qui ont voulu nous apporter le Kimpoanza. Voilà. Donc il arrive, Boulonza le, le pousse. <coughs> Boulonza le, le repousse. Qu'est-ce qu'il fait après lui En 1900, 1800. 1878, il est repoussé par Boulonza et il fait une dernière, en enfin fait une deuxième tentative en 1880 mais il essaie de dévier 
la route et finalement il réussit à franchir Mbé où il rencontre euh, euh, Makoko et là encore il y a eu une erreur une euh, erreur historique une contre-vérité historique où on dit que Makoko aurait signé euh, quoi que ce soit Makoko n'a jamais rien signé Monsieur Braza a amené euh, une copie d'un document euh, où Makoko lui aurait euh, demandé, accordé, euh, d'administrer le, le Congo. Et lui, il dit que euh, moi, j'ai signé et Makoko m'a remis euh, son insigne. Makoko n'a jamais rien signé. Ah bon Oui. Ma coco n'a jamais rien signé. Il y a beaucoup de choses à corriger. Bah, beaucoup, pas, ah, oui, absolument. C'est toute l'histoire qu'il faut corriger du Congo. Hein? Déjà, votre superficie, c'est combien 342 000 km. Ben, ça, tout ça, c'est à corriger. Ah bon C'est combien alors ben, Écoutez, on ne peut pas... Euh, quand euh, on, on, on veut être indépendant, on accepte, on n'est pas béni. Oui, oui, on n'accepte pas tout. 342 000 km de superficie, ça vient d'où et vous ne trouvez pas que 342 000 tout rond, c'est suspect Comment une superficie va avoir un chiffre tout rond comme ça Les frontières ont fluctué, même au-delà de 1960. Je vous prends juste l'exemple de la frontière du Kabinda. La frontière, ce n'était pas en Zassi. À Tchamba Zassi, qu'on appelle aujourd'hui. Tu, tu es obligé les, de se contredire, les tu, tu sais de quoi tu parles les Portugais sont rentrés vers Massabi pour attaquer, pour euh, riposter vers les flèques qui les attaquaient. Parce qu'il y avait déjà la guérilla là-bas. Et euh, les Congolais en ont profité pour piquer une plus grande partie. A-t-on intérêt ça dans les 342 000 km Non. Hein? Les, les, les frontières ont fluctué. Et donc, il nous appartient de voir des géomètres pour tracer notre superficie et non d'accepter parce que le blanc nous a dit il y a 342 000 km de superficie la carte c'est un chien de boue on accepte tout on un voit. chien de boue ça a la forme d'un chien de boue oh là là Cassador s'il vous plaît quand vous regardez la carte de la carte du Congo ça a la forme d'un chien de boue on n'est pas comme, des chiens, nous, quand même. Alors. Tout comme quand... Mais aujourd'hui, nous sommes les chiens de la France. Oh, Allons-y, oh, s'il vous plaît, on arrivera okay. là peut-être plus tard. Ouais, ça, c'est trop grave, ça. Allons-y. Oui, papa. Ouais. Donc, Burunza, Bakoko, il va... Euh, Bakoko n'a jamais rien signé. Il n'a jamais C'est une usurpation. Une usurpation. Alors, continuons. De territoire. Oui. Après. Voilà. Donc, et je précise que les Français, les autorités françaises n'ont jamais connu sa vournion de Braza. Oh ils ne l'ont jamais mandaté, c'est son aventure à lui. En 1882, il revient. C'est là où il prend la route euh, qu'on appelait euh, la route des cavernes, je crois. C'est ça, euh, Antoine C'est la route des cavernes, hein La route des caravanes. Des caravanes. Caravane. La route des caravanes. Parce qu'il est allé, euh, parce qu'il avait la carte, il voulait aller à au niveau de l'océan Atlantique. Donc, il a fait cette route-là à pied, donc sur plusieurs mois, et il est sorti à la côte, à Pointe-Noire. C'est là où il arrive à Pointe-Noire, et il se dit que, ah, mais tiens, euh, mais il y a un territoire ici à prendre. Euh, sans savoir que ce territoire, il y avait déjà quelqu'un qui l'avait précédé, euh, celui qu'on appelait Henri Morton Stanley, et que nos populations appelaient Tandala. L'Américain en russe, en russe, L'explorateur. Ils l'ont appelé Tandala. Donc, si vous allez même euh, aujourd'hui, hein, vous allez voir euh, les anciens. Tandala. Tandala, oui. Vous leur demandez comment ils appellent Brazzaville parce qu'ils revenaient de Brazzaville. Vous allez dans le Puilou profond, dans le Niari profond, dans la Buenza profond et même dans la Lekumu, ils appellent Brazzaville Tandala. Ah, donc, ah, là, là c'est Stanley. Stanley, il, il venait vers le nord pour descendre vers le, le, le Kuilou. Voilà. Ah, d'accord. Et puis, ils se croisent. Non, ils se sont pas ils croisés avec... Ah, non, ils ne se sont pas croisés, mais... Des euh, ça. oui. Euh, comme... euh, Tandala les avait précédés et avait euh, des alliances euh, 
avec euh, euh, le royaume de Luango. Parce que le royaume de Luango s'étendait un peu sur euh, le Niari et à la fin même, la Lekumu avait... Euh, euh, fait allégeance au roi Maluango au lieu du roi Makoko. Mmh. Alors, c'est pas continuer. Oui. Voilà. Mmh. Voilà, donc je disais que euh, Tandala euh, Stanley, c'était lui qui était connu. Et donc, quand il vient à Brazzaville, à Paris, il, fait, euh, il essaie de rencontrer euh, les autorités françaises pour leur dire que, ben, écoutez, je vous ai gagné un territoire. Donc en 1882, il fait euh, une euh, conférence au cirque d'hiver Guiglione, à Fille du Calvaire. Là. Il fait sa conférence en 1882. J'ai même, dans mes recherches, hein, j'ai vu... Euh, le texte de sa conférence, il a rendu hommage à notre grand héros Boulonza. Il dit que Boulonza, on a essayé de tirer les balles, mais les balles ne l'atteignaient pas. Lui et ses hommes, il était puissant et nous étions obligés de rebrousser chemin. Et eux, ils avaient leur lance et ils ont commencé à faire des morts de notre côté. On a rebroussé chemin. Voilà. Donc, euh c'est à partir de 1882, après euh, sa conférence au cirque d'hiver, que les, les autorités françaises se sont intéressées à la problématique du Congo. Et le fameux traité n'a été ratifié par le Parlement français qu'en 1883. Et je vous signale que Pierre Savornion de Brazza, celui qui est devenu Pierre Savornion de Brazza, est italien. Quand il fait sa mésaventure, il n'est ni envoyé par l'Italie, ni envoyé par, euh, par la France. Mais comme il donne ce pays à la France, on lui donne la nationalité française. Ça va du pète du bras. Voilà, mm. il devient français. Il n'a qu'à de l'effort. Voilà, mm. il devient français. Mm. Euh, C'est lui qui a demandé donc aux autorités françaises de construire euh, euh, le chemin de fer Congo-Océan. Et euh, il a fait qu'il y ait euh, la mission Cordier en 1883. La mission Cordier, donc, c'est une mission qui est allée dans le Quilou pour aller voir les autorités euh, royales. Les, non, non. les autorités, je ne sais pas si on va appeler ça les autorités royales, mais en tout cas les autorités du Luangu. D'accord. Parce que là encore, le royaume, euh, ça pose problème. D'accord. Est-ce que nous étions des royaumes Ça pose problème, on pourra en reparler. D'accord. Alors, en tout cas, je ne pense pas que c'était des royaumes. Hein. C'était des États incontestables, mais des royaumes, je ne le pense pas. Euh, Donc, la mission Cordier La mission Cordier est allée à Pointe-Noire. Mm -hmm. Et malheureusement, les autorités de Pointe-Noire leur ont dit que nous, hein, nous avions signé, euh, nous avons des traités avec... Euh, Tandala, c'est Tandala que nous connaissons ici. Ce qui fait que quand on arrive à Berlin en 1884, euh, l'acte premier sur lequel on discute, c'est euh, la fondation du Congo. Et il y a eu donc échange de territoire là-bas, parce que la France tenait à voir l'océan Atlantique. Donc, puisque... Euh, Braza revendiquait Kinshasa puisqu'il avait signé et il prétendait avoir signé des accords avec Makoko. Oui, Makoko contrairement à Kinshasa aussi, la rive gauche et la rive oui, droite. Mais, mais rive gauche rive droite, Kinshasa euh, c'était le royaume euh, Teke. C'est ça. Voilà, donc euh, bon, Ngaliema là-bas était euh, 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 un collaborateur, c'était aussi euh, un notable mais il était en dessous le Makoko. Donc il a estimé que si Makoko a, lui a signé l'accord, c'était pour avoir la souveraineté sur toute l'étendue du pays Teke. D'accord. Et donc euh, euh, Makoko, euh, plutôt euh, à, à la conférence de Berlin, 
le premier sujet, en tout cas, sur la table de discussion, c'était la création euh, de l'État indépendant du Congo. Euh, le roi Léopold II tenait vraiment à ce territoire dont euh, Henri Morton Stanley lui avait tant parlé. Et donc, euh, ils ont échangé Kinshasa contre le Kuyuniari, donc contre le Luango. D'accord. Et euh, puisque l'autre Congo devait avoir quand même un territoire, plutôt une sortie, il ne pouvait pas être enclavé, une sortie euh, par la mer. Donc Matadi, qui était dans le pool, a été transféré du côté euh, belge. Il partage comme un petit gâteau, quoi. Voilà. Il ne tient pas compte les paramètres de ceux voilà. qui habitent dans ce territoire. Donc, on leur a donné Matadi. Matadi, c'était le pool. On leur a donné Matadi. Et euh, en échange, euh, ils, ont, euh, donc, euh, euh, ils ont pris Kinshasa et Matadi contre le Kuilunyari. D'accord. Voilà. Ça, ça se passe en 1884 à Berlin. Il y a une conférence qui se tient, une, un congrès, qui se tient de novembre 1884 à mars 1885. C'était justement cette conférence, qu'on appelle la conférence de Berlin ou le congrès de Berlin, qui euh, a mis un peu de l'ordre parce qu'il y avait beaucoup de tensions sur le partage du gâteau. Et donc, ils sont arrivés à euh, mettre euh, euh, des conditions d'occupation des territoires territoire qui était que un pays qui arrive dans un territoire, il avance, il avance, il avance tant qu'il avance c'est chez lui et dès qu'il trouve un blanc de notre pays, ça devient l'autre pays, on met la frontière à ce moment là c'est un peu le compromis qu'ils ont eu, hein? mais c'est pas aussi comme euh, beaucoup d'Africains disent que c'était euh, ils ont pris euh, la carte et puis ils se sont partagés, toi tu prends ça toi tu prends ça, toi tu prends ça, c'est pas ce qui s'est en fait le premier arrivé, le premier servi en quelque sorte voilà, ceux qui arrivaient, les premiers, ils prenaient le gâteau et dès que tu trouvais l'autre quelque part tu t'arrêtais là, comme ils s'entendent entre eux donc tu ne voilà. pas la violence ils sont entendus pour éviter la violence, pour éviter les guerres de territoire parce que l'Europe avait connu beaucoup de guerres entre eux et ils ne voulaient plus connaître des guerres à cause euh, du gâteau qu'on appelle l'Afrique. Et là, c'est Bismarck qui décide comme ça, parce que c'est Bismarck qui fait venir. Qu -ce... Bismarck, euh, il voyait qu'il y avait une tension, il y avait des guerres qui pointaient à l'horizon. Au contraire, il a voulu éviter la guerre. C'est pourquoi le chancelier Otto von Bismarck a convoqué cette, ce congrès à Berlin. D'accord. Pour, pour mettre fin au conflit. Ok. Et il y a réussi. Uh -huh. Voilà. Mais, dans Mais au détriment de... Dans l'intérêt des pays européens et au détriment des États africains. Oui. Donc il n'est plus que jamais nécessaire de remettre en cause un jour pour pas casser. Donc qu'est-ce qu'on pensait Je pense qu'on ne refait pas le monde. Le monde est ce qu'il est. Euh, si on refait, on, on refait le monde, l'Afrique est ce qu'elle est. Maintenant, c'est à l'Afrique de s'organiser. Euh, et je pense que... Euh, L'ultime euh, démarche de l'Afrique, c'est son unité, afin d'être une grande puissance et d'avoir une indépendance. Kimpoanza. Papa Cassador, continuons. Maintenant, des Braza et Berlin est acté. Qu'est-ce qui se passe après, entre temps, puisque c'est vrai que des Braza donne le, le territoire à la France et la France, comment l'État français s'approprie de ce territoire à exécution ben Oui, mais à partir de Berlin, euh, l'État français s'approprie du territoire. Comme ils avaient déjà le Gabon, le Gabon, qu'ils avaient eu euh, depuis, euh, avec ce qu'on euh, qu appelait le roi Louis, en échange d'une petite bouteille de whisky, euh, des petits bibelots, des petits gadgets. Euh, il a donné son pays. Euh, le roi, lui, c'est un Gabonais Oui, il a donné le Gabon. Mais le Gabon était un territoire euh, français bien avant le Congo. Et d'ailleurs, il y a encore une grosse erreur épistémologique qui consiste à dire que euh, Jean-Félix Tchikaya, le deux, premier député congolais, mm. c'est lui qui a vendu Franceville 
aux Français. Franceville était un territoire congolais. Absolument inexact, absolument faux. C'est une contre-vérité. Et quel c'est nous Franceville était un territoire que les Français ont créé eux-mêmes. En fait, c'était le pays euh, teke. Donc, les, les Français, ils ont occupé cela, ils ont fait un centre là-bas qu'ils ont appelé Franceville. Suite à des Brazza ou avant des Brazza Non, avant de Brazza. Avant de Brazza. Mais qui est qui, qui, qui arrive Quand Brazza arrive, Franceville existe depuis. Uh -huh. Quand Brazza arrive, Libreville existe. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand euh, ils arrivent à Berlin, euh, bon, comme ils ont maintenant le territoire et du Congo et du Gabon, au lieu d'avoir deux gouverneurs, à un moment donné, ils font euh, le moyen Congo-Gabon. Donc, le Congo et le Gabon deviennent le même pays. La capitale est Brazzaville. Et après, euh, je ne sais plus si c'est Brazzaville ou Libreville, je ne me rappelle plus trop. Euh, il me semble que c'est Libreville. Bon, fait bref, et à un moment donné, il resépare les deux territoires. Mais quand il y a eu, euh, parce qu'il y a eu euh, euh, la guerre à partir de 1939. De qui est qui En ben, l'Europe. Ben, ah oui, la guerre, la 45 voilà. 39-45. Euh, donc les Russes, l'Angleterre, la France, etc. Mmh, 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 mmh. Ils se sont fait la guerre entre eux. Euh, et pendant cette guerre, donc, euh, euh, la France est occupée. La division Leclerc vient se réfugier à Brazzaville, là-bas. Là où il y a l'école des cadets, c'est là où il y avait leur caserne. D'accord. Et le général Leclerc, c'est lui qui mène les troupes là-bas. Et... Euh, de Gaulle, qui était euh, le général de Gaulle, qui était euh, en Angleterre, finalement, il quitte l'Angleterre et il proclame Brazzaville comme étant capitale de la France libre parce que les troupes françaises étaient basées à Brazzaville. Donc, à ce moment-là, les Africains se disent, mais attendez, eux, ils sont occupés, ils se battent pour leur indépendance, mais nous aussi, nous devons être indépendants. Eux aussi, ils nous occupent. De Gaulle, comme c'était un clairvoyant, il va donc organiser une conférence à Brazzaville en 1944, ce qu'on appelait la conférence de Brazzaville. Et à cette conférence, où aucun Africain n'est convié, Juste eux, entre eux, Européens, entre eux, Français, De Gaulle dit que, euh, que la France a le devoir de civiliser, etc. Mais néanmoins, nous allons donner une certaine autonomie aux indigènes. Donc, de là, il a dit qu'ils doivent refaire une constitution. Donc la constitution qui a créé l'Union française en 1946. Donc il fallait faire des élections dans chaque pays. Et lors de ces élections, euh, Félix Chikaya, c'était donc euh, le candidat qui s'est présenté pour être député dans la circonscription du moyen Congo-Gabon, mais une circonscription qui prenait tout le Congo, et, y compris Franceville. Franceville faisait partie de cette circonscription. Mais Chikaya n'est qu'un sujet colonisé. Il a quel pouvoir devant la grande France pour aller vendre un territoire C'est même pas chez lui, c'est le pays Teke. Lui, il est Luango. Mouvili. Mm. Il n'est pas Luango. Luango, c'est le, le, le terroir. D'accord. Luango, il n'y a pas que des villis. Il y a les Yombe, il y a des Lumbo, il y a des Pounou, il y a des Kouni. Il y a même les Bayaka sur la fin de l'histoire. Okay. Hein? Donc, il ne faut pas faire l'erreur de dire les Baluango. Les Baluango, c'est tout ce monde-là. D'accord. Mais à l'intérieur des Baluango, il y a plusieurs entités. Mais néanmoins, Jean-Félix Chikaya, le premier député congolais, il était Mouvili. 
Et euh, il n'avait aucun pouvoir pour vendre Franceville, qui était un territoire tégué. Donc ça appartenait aux Français. Et à un moment donné, ils ont restitué ça au Gabon. À qui de droit Voilà. Donc, en 1946, il y a donc ces élections qui ont lieu. Et euh, Jean-Félix Chikaya devient donc le premier député congolais. Avec Léo Fouboigny, les Léopold Darsengor, les Modibo Keita, etc. Donc, il y a eu une certaine autonomie. Et euh, finalement, euh, l'Union française, entre-temps, il y a la guerre d'Algérie qui, euh, qui pointe à l'horizon à partir de 1954. Donc, euh, l'Union française ne répond plus. De Gaulle revient en 1958 prendre les commandes du pouvoir. Et quand il reprend les commandes du pouvoir, il se dit qu'on va créer une communauté entre l'Afrique et la France. Il y a des États comme la Guinée qui, oui. qui dit que non, pas question, nous, nous devons être indépendants. De Gaulle dit on va faire des consultations, un référendum et chaque pays africain, chaque État africain, parce que c'était des États fédérés, doit se prononcer pour ou contre l'indépendance. Eh bien, nos leaders, qui étaient ce que Marien Gouabi appelait les valets locaux de l'impérialisme, ah bon, il a qualifié ça ainsi Il les appelait les valets locaux de l'impérialisme, euh, ils ont tous appelé à rester dans le giron colonial. Dans notre histoire du Congo, seule la CGT de Aimé Matsika qui avait appelé à voter contre l'indépendance. Sinon, tous les autres syndicats et tous les autres partis, tous les grands leaders politiques appelaient à rester dans le giron colonial. Et donc, à partir de 58, après le référendum, on a proclamé les républiques africaines qui étaient des républiques autonomes qui faisaient partie de la communauté française. Donc il y avait la métropole et les territoires d'outre-mer, mais qui étaient des républiques autonomes. C'est ainsi que le 28 novembre 1958, à Pointe-Noire, capitale de la République du Congo, la, la capitale était là-bas, la, la ville capitale, capitale politique, politique administrative. La, la capitale politique administrative, c'était à Pointe-Noire. Comme à Kinshasa, on est resté vivi à l'époque, avant que ça vienne à Kinshasa. Voilà, donc c'était à Pointe-Noire qu'on a proclamé là, en lieu et place, où il y a l'école euh, Jean-Joseph Lukabou, mon grand-père. Ah, c'est ton grand-frère C'est mon grand-père, Jean-Joseph Lukabou. D'accord. Et donc, à cette école-là... Euh, Jean-Joseph Lukabou, c'est là où il y avait l'Assemblée territoriale. C'est là où on proclame l'indépendance, plutôt la République du Congo. Le Congo devient une république avec un drapeau et son hymne national. Voilà. La Congolaise La Congolaise. Qui, qui le rédacteur de 1958 Et c'est en 58 aussi que nous avons une ambassade au Congo. Alors, en 60, De Gaulle pense qu'il faut donner à ces territoires-là euh, leur indépendance. Mais avant tout, il faut comprendre déjà la jeunesse de cette indépendance. D'accord. En 1844, De Gaulle était un visionnaire, c'était un clairvoyant. Il travaillait pour les intérêts de la France et donc il voyait comment... Alors, en 1844, quand il organise la conférence de Brazzaville, 1900, ouais. 1944 plutôt, quand il organise la conférence de Brazzaville, il, euh, il demande, 
justement à partir de 45, il demande aux scientifiques français d'étudier comment peut-on partir pour mieux rester. Donc, bien étudier techniquement. Techniquement. Oh là là. Et ils ont pris donc les thèses d'un anthropologue d'origine polonaise qu'on appelait Bronislav Kaspar Malinowski, euh, qui avait créé, c'était un, un anthropologue, qui avait créé donc une branche de l'anthropologie qu'on appelle l'anthropologie appliquée. Lui-même, il disait que l'anthropologie appliquée, c'était une science qui euh, consistait à étudier les sociétés primitives pour mieux les connaître afin que la colonisation réussisse. Et Malinowski préconisait la déculturation par l'école, la déculturation par la religion et la stratégie de la division. Hum. Déculturation par l'école, nos ancêtres les Gaulois. Déculturation par l'église, heureux les pauvres car ils verront Dieu. Stratégie de la division. Nous, dans nos sociétés traditionnelles, nous étions tous des enfants de Ngounou. Mkongo Ngounou, Mteke Ngounou, Kifumba, Kimosi. Nous disaient nos ancêtres. Ils disaient que nous avions un ancêtre commun. Mm -hmm. Donc ils avaient une idéologie qui consistait à raffermir les liens entre les ethnies. Et à partir de, des thèses de Malinowski, on crée des races chez nous. Eh bien, si vous voyez l'arc de naissance de votre père, vous verrez race Bakongo, race Bateke, ce qui, race Bavili. C'est une hérésie, quoi. C'est pas pro, c'est pas juste. Mais est-ce que nous sommes déjà aujourd'hui, la science a démontré que les races humaines n'existent pas. Mais là, il s'agit des, des bantous d'un même peuple qu'on nous érige en race. Et donc, on grandissait avec le sentiment que ton voisin immédiat appartenait à une autre race. Donc, tout le contraire de ce que nos ancêtres nous avaient appris, que nous étions tous les enfants de Ngounou, nous provenons tous de Ngounou. Et là, on nous apprend que non, toi, tu es... De race Bembe, race Lari. C'est quoi Ngounou Qu'est-ce que vous dites par Ngounou Ngounou, c'était euh, l'ancêtre. L'ancêtre. L'ancêtre euh, euh, qu'on pensait être notre ancêtre commun. D'accord. Que, en fait, euh, Ngounou avait plusieurs enfants. Et ce sont ces enfants-là. Il y a un enfant qui a donné les Vili, il y a un enfant qui a donné les Lari, etc. Vrai ou faux, mais ce sont des idéologies qui façonnent l'identité et affermissent les relations entre les peuples. Voyez, par exemple, quand vous allez au Sénégal, il y a euh, la fraternité entre, au sein d'une même ethnie et entre des ethnies différentes. Par exemple, on peut dire au Sénégal que quand Ndiaye, quand tu vois un job, les Ndiaye et les jobs, c'est des frères de même père, même mère. Donc, quand tu vois un Ndiaye, c'est ton frère. Tu peux le taquiner comme tu veux. <coughs> Moi-même qui te parle, je suis parti au Sénégal en 2006, j'ai rencontré ce brave euh, conservateur euh, euh, de, euh, du musée euh, de la maison des esclaves à l'île de Gorée. L'île de Gorée, oui. Euh, monsieur Joseph Ndiaye, qui était un monsieur dynamique. Et quand je suis arrivé là-bas, je lui ai dit, euh, euh, petit Ndiaye, moi je suis Job, mets-toi à genoux. Il dit, quoi « Cherchez-moi un coupe-coupe, là, je veux couper sa tête. » Il m'a tenu le cou comme ça. Et puis, euh, finalement, il m'a dit, euh, « Ben, vous savez que tous vos présidents sont passés chez moi. Hein? 
j'ai reçu euh, Yulu, j'ai reçu Massamba Deba, j'ai reçu Nguabi, et il m'a montré les photos. J'ai dit, mais comment vous savez que je suis congolais Il dit, écoutez, je suis là depuis longtemps, dès que je vois quelqu'un, je sais d'où il est. Hein. Hein, il avait déterminé que j'étais congolais, et puis il m'a montré les photos et tout ça. J'ai reçu sa Sundesso, j'ai reçu Lissouba et tout ça. C'est quelqu'un de très intéressant, hein, il fallait, fallait le voir. Je crois que c'est son fils qui l'a remplacé. Voilà. Donc, euh, euh, ils viennent, ils participent, donc ils étudient Malinowski, ils appliquent les, les, les thèses de Malinowski en séparant. Voilà. Donc, c'était, euh, je parlais de la parenté. Mm -hmm. Là-bas, il y a des parentés d'unification. On va pas, par exemple, dire, euh, mais quand tu vois un Gakoso et un Makoso, c'était des frères de même père, même mère. Donc, quand tu vois un Gakoso, Bateke ou Moshi, et un Makoso du Quilou, c'est des frères. Du coup, le Makoso, dès qu'il voit un, il sait que, ah, ça c'est mon frère. Ça raffermissait les liens. Et la stratégie de la division de Malinowski nous a apporté la division. Nous étions devenus des races. À mon époque, quand je vais à l'école, on ne connaissait pas le mot de tribu ni de ethnie. On disait « race yangedani ».« Race yangedani ». En tout cas, les années 40, 50, 60, c'était ça qui était à la On ne connaissait ni tribu ni ethnie. C'était la race. C'est Léopold Sédar Senghor qui arrive à Brazzaville et qui dit « Mais nous sommes tous de la race noire bantou. Il n'y a pas de race ceci, race cela. Alors, voyez une administration française qui a autant d'ethnie ou de race, entre guillemets, que nous, parce que je te signale que nous avons les Normands, les Provençaux, les Picards, Cassini, les Alsaciens, les Franciliens, l'île de France, etc. Il y a une pluralité, pluralité d'ethnie avec des langues différentes, même des groupes d'origine différents. Nous, grosso modo, nous sommes tous mentous. Mais chez eux, tu as des Celtes, tu as des Germains, un Alsacien est un Germain, un Breton est un Celte, un Provençal est un Latin. Donc, vous voyez, des, 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 des sociétés avec des langues complètement différentes, des cultures complètement différentes, là-bas, il n'y a pas de race. On a réussi à faire l'unité autour de la langue, le français, le, la langue de l'île de France. Et là, le français, c'était par là, en île de France. En île de France. Le francien, ça s'appelait. Le quoi Le francien. Et ils ont imposé ça ailleurs. Ils ont imposé ça. Sur Attends, on peut ouvrir une parenthèse droit. vite fait pour, parce que cette langue-là, c'est imposé chez nous d'une manière extraordinaire. Regarde, vous, vous et moi, nous communiquons cette langue-là. C'est un peu problématique, mais en fait, Deleuze, comment c'est passé Un petit vite fait, papa, s'il vous plaît. Non, c'est le roi François Ier qui a décidé qu'il euh, qu fallait qu'il y ait une unité. Et l'unité, on avait déjà une unité territoriale, une unité historique, puisqu'on faisait, on faisait, on écrivait l'histoire ensemble. Et il fallait donc une unité linguistique. Et donc, il a fédéré la nation autour de ces trois piliers. La langue, le territoire et l'histoire. Voilà, donc ils nous arrivent, ils, ils nous imposent leur langue et nos langues deviennent des patois. Nous n'avions pas le droit d'avoir des langues, c'était des patois. Vous savez ce que veut dire patois Non, dites-moi. Patois, c'est la langue des oiseaux. Donc ce n'est pas des langues. Oh, et le, oui, patois, vous voyez l'origine du mot patois, c'est la langue des oiseaux. Et moi, de me rechercher, papa, Cassandre, permettez-moi de me rechercher, trouver que ça veut dire que Nkangeyeko, pas toi, qui dit que toi, tu ne dois pas exister. Oui, oui, c'est un petit oui. jeu de mots que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, ça, c'est les jeux de mots, mais la réalité est que pas toi, c'était la langue des oiseaux. Donc, quand on décide de faire de la, de la langue de l'île de France, la langue nationale, la langue officielle de la France, toutes les langues ont été érigées au stade de patois. Et si vous parlez patois, 40 coups de chicote. J'ai connu ça à l'école primaire qui s'est 40 coups de chicote, c'était... Oh, 
on te, faisait, on te mettait quelque chose au cou, le soir, à l'école, le, le symbole. Le symbole. Quand tu parles, ah, il a parlé pas toi, là. On t'accroche ça. Et... Voilà. Oh, c'est terrible, en fait. Bref. Je connais ça qui s'est engueulé, moi, à Kinka. Voilà. Oui, papa, allons-y. Donc, nos langues étaient érigées en patois. Donc, la langue du blanc, c'était la langue supérieure, hein, la langue de Dieu, etc. Donc, voilà. Donc, euh, voilà comment on nous a eu donc, avec la stratégie de la division, etc. Donc, c'est comme ça la Genèse. Euh, et, et en plus, je ne vous ai pas dit, Malinowski a ajouté que non seulement il fallait déculturer par l'école, par la religion et la stratégie de la division, mais il a dit, là tu peux voir l'article « Acculturation » de Roger Bastide, il a dit que il faut choisir des leaders que l'on acculturera pour que ce soit les membres de l'in-group et non de l'out-group qui soient les défenseurs de l'occidentalisation à l'intérieur de la forteresse culturelle à abattre. Oula, cette phrase-là est étudiée, papa. Il faut qu'on l'écrive. Donc, il faut choisir des leaders mm -hmm. qu que l'on acculturera. D'accord. Donc, tous les leaders qui sont venus, les Jacopango, les Chikaya, ils les avaient choisis. Jacques Coco, Félix Chikaya, il avait grandi avec les missionnaires. C'était des gens qu'on avait choisis. Pour que ce soit, parce que si c'est eux qui imposent, on va dire non. Mais si c'est Chikaya qui vient, que non, 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 il faudrait qu'on vote pour euh, le oui, euh, euh, pour rester dans le giron colonial. Si c'est Jacques Opargo qui le dit, les peuples suivent. Ça. Si c'est euh, Kikungango qui le dit, tout le monde suit. Si c'est euh, oui. Pierre Goura qui le dit, les gens suivent. Mmh. C'était des personnes ressources. Et tous, ils ont appelé à rester dans le giron colonial, donc à voter pour euh, le oui à la communauté. Rester dans la communauté française. Et je vous signale que quand euh, l'indépendance arrive, quand De Gaulle dit non, 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 vous devez prendre vos indépendances. Il y a trois pays qui refusent l'indépendance. Ils prennent quand même, mais ils refusent. Ils disent, en fait, ils ne refusent pas l'indépendance. Ils disent, on prend l'indépendance, mais on reste dans la communauté. Mm. Il y a le Congo, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et donc, pour parler du Congo... Ben, ah, le Congo avait refusé l'indépendance. Ils ont quand même fait la déclaration de l'indépendance. Ça leur a été imposé. Mais ils ont dit que nous devons rester dans la communauté. Parce que pour De Gaulle, il fallait qu'il dissolve la communauté puisque les États étaient devenus indépendants. Mmh. Il avait réussi son coup. Donc, le partir Congo. pour mieux rester. Mais le Congo, le oui. Gabon et... Le Congo, le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et la preuve est que il n'y a pas de constitution du Congo en 1960. Le, le Congo continue avec euh, la mmh. constitution de... Le Congo de 1958. Alors, on était donc, tout à l'heure, j'avais donc on n'avait pas de constitution. Donc, malgré oui. les le, on n'avait pas d'indépendance. Oui. Donc, les trois Congos, le, le, non, le Congo, oui. Brazzaville. Là, nous sommes sur Brazzaville. Oui, Brazzaville, gros Brazzaville, le Congo Côte du Bois, le Congo d'IB, voilà, euh, la Côte du Bois et le Gabon, ils refusent l'indépendance. Oui. D'accord. Et malgré ça, le Gaulle Non, ils ne refusent pas l'indépendance. Ils proclament l'indépendance. D'accord. Mais ils se maintiennent dans la communauté. D'accord. Et puis donc, en 61, de Gaulle dit non, 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 non. Vous êtes indépendant, prenez vos indépendants. Mais on te l'avait, elle avait bien oui. fait sa stratégie de, de Malinowski, là déjà. Bien étudiée déjà. Mais, mais bien sûr. En 60, quand il donne, il est bien dans Malinowski, puisque ceux qui arrivent à la tête des pays, ce tous les leaders, les vrais leaders indépendantistes sont zigouillés. Patrice Lumumba, Ruben Oumniobé, ils sont zigouillés. Ce sont les valets. Le seul qui leur a tenu tête, c'est un maître Sekoutouré. Sinon, le reste, c'était des valets. Et un maître Sekoutouré, il a payé le plus cher jusqu'à trouver la mort parce qu'il avait dit non à la France. 
Voilà, il a payé de son choix. Voilà. Papa Jean-Jacques Bayonne Castador, merci. Papa, Awa, tu nous as parlé donc de étranger. On en a un peu dénoncé un petit peu. Mais moi, moi, Fiot Nendinga Boala. Si nous avons la paix à Sangu, nous avons un peu de temps, 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 nous avons parce que quelque chose là-bas qui me pointe, moi que zaga, qui mangou y me pointe, c'est lui qui tient la tête de l'humanité. Papa, quelque chose là-bas qui me pointe, maman, 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 quelque chose là-bas qui me et j'ai réussi ta progéniture. Parce que tu, là, tu as parlé de l'Europe quand tu es venu jusqu'à ce que là, on a parlé du Congo. Mais en Europe, tu as eu une postérité mmh. extraordinaire. Pendant que j'étais avec toi dans ta maison, ou tout au moins quand je suis venu, il y a eu une postérité que tu as appelée Isis Lyolimbadou. Et il y a une autre postérité que tu as appelée Ramsès Lyalinti Albert. Or, Isis, c'est un peu le pharaonie. Tu es un pharaon euh, Je suis euh, euh, égyptophile, parce que l'Égypte, c'est notre euh, euh, mère, c'est nos sources, ce sont nos racines. De la même manière que les Européens se sont enracinés dans la culture gréco-romaine, pour se développer, je pense que notre développement ne se fera pas à partir du logos. Notre développement se fera à partir du cas. Le cas, c'est euh, cette magie égyptienne qui est notre territoire, notre fondement, euh, qui sont nos fondamentaux. C'est à partir de l'Égypte que nous devons nous réunir. Vous savez... Euh, vous avez bien posé ma fille, que j'ai appelée Isis. Pourquoi je l'ai appelée Isis Parce que vous voyez bien que la problématique de chez nous, c'est la problématique de la division. Tout le monde veut être chef. Tout le monde veut avoir son parti. C'est le parti de Tister Chikaya, le parti de Paul Kaya, le parti de Sassou Nesso, le parti de Pierre Zé, le parti de Yombi, Yombi le parti de Jean-Michel Bokamba Yangouma. C'est la féodalité. Chacun veut avoir un parti euh, adossé à un fief. Personne ne veut de l'unité. Eh bien, Isis, c'était cette divinité, cette déesse, qui était convoitée par deux frères, Seth et Osiris. Ces deux frères. Mais Osiris, plutôt Isis, était plutôt amoureuse d'Osiris et Isis a choisi d'épouser Osiris Seth est jaloux va tuer son frère Osiris et va le dépecer et éparpiller les morceaux d'Osiris donc Isis toute sa vie va chercher à récupérer et à recoller les morceaux d'Isis et d'Osiris et elle a pu reconstituer Osiris il manquait le pénis elle a pris la salive et elle a fabriqué un pénis et Osiris s'est ressuscité donc la résurrection c'est bien avant Jésus-Christ Osiris s'est ressuscité et ils ont pu avoir un fils vous voyez la trinité le père la mère et le fils bien avant la Trinité christique. Donc, il y a le Père, c'est qui Osiris Le Père, c'est Osiris. La Mère, c'est Isis. Et le Fils, Horus. Horus. Donc, c'est la Trinité de, de l'Égypte. De l'Égypte. D'accord. Maintenant. Alors, mmh. donc, cette problématique des morceaux éparpillés. Voilà, notre ambition à nous, qui pointe à c'est de recoller les morceaux d'Isis. Il n'y aura 
plus de Mboshi comme entité géopolitique, il n'y aura plus de Larry comme entité géopolitique, il n'y aura plus de Bembe comme entité géopolitique ou les Nibolais qu'une ethnie qu'on venait de nous fabriquer de toutes pièces. Il n'y aura que des Congolais. Les Congolais. La citoyenneté de pleine nationalité. Moi, quand je suis né, ce n'est pas le Quilou qui a fait quoi que ce soit pour moi. Il y a mes parents, d'une part, et d'autre part, il y a le Congo. Je suis né à l'hôpital Adolphe Sissé. Ce n'était pas l'hôpital du Quilou, c'était l'hôpital du Congo. J'ai été à l'école scolarisé par des enseignants qui étaient non pas payés par le Quilou mais, ou par les Vili, mais payés par le Congo. Donc si je dois quelque chose... Je dois tout au Congo et je ne dois rien au Vili. Je dois à mon père et à ma mère qui vivent, certes, Bavili, mais les Vili, euh, les Bavili, euh, ben, pour moi, ce sont des compatriotes comme les Mboshi, comme les Bembe, comme les Babembe, comme les Balari, les Bayaka, les Bateke, et, bref, comme tous les Congolais. Moi, je reviens à l'appellation de ta fille Isis. Léolimpado, <coughs> Ramsès, Lialinsi Albert. Alors, moi, et puis, une question, dans le cas de notre civilisation, nous, Tatagimbangu, parce que nous, vous parlez de l'unité, mais nous, Tatagimbangu, nous avons donné, vous avez le Ngunu, là, nous, Ngunu, c'est Tatagimbangu, et Rewang. Donc, c'est le Kimbangu, c'est notre civilisation qui va nous régir. Et là, vous avez quelque chose en rapport avec le Kimbangu, parce que, il y a une des filles qui était le 25 mai. Nous, nous célébrons Noël le Christ, papa Dialunga na Kiangani, qui est né le 25 mai, et le 16 août, Date de sa transfiguration, il y a encore un de votre fils qui vient de naître. Est-ce est que qui sait ce que Alors, sinon c'est extraordinaire, papa Oui, ma fille. Ça, c'est avec le Ma Là, fille, c'est née le, est né le un 25 mai. Donc, elle est, c'est une Djalungana. Moi, je dirais que c'est une Djalungana. C'est de l'accomplissement. Mais évidemment, je me rappelle, je suis parti à Kinshasa le 25 mai 1982. Je vois là les gens qui fêtaient Noël. Ouais. 1904, 2002. 2002, 2002, 2002 ouais. 2002. 2002. Ouais. Et les gens fêtaient Noël. Je dis, c'est quoi Oh, c'est la Noël des Kimbangisa. Je dis, ah, tiens, oui, c'est vrai. Et euh, donc, Isis, euh, c'était cette problématique de la division des morceaux éparpillés mm. d'Osiris qu'elle a réunis. Et c'est ça la problématique de l'Afrique, son unité. Déjà, l'unité à travers nos pays. Qu'on arrête de vouloir tous être présidents qu'on qu arrête de vouloir tous être, Chef. avoir son parti, mais c'est l'unité qui doit prévaloir. Le Kimvuka, c'est ça qui doit prévaloir. L'union fait la force. Et euh, je l'ai appelé Lioli Mpadou. Mm -hmm. Lioli, c'est celle de en la rue, on dira Jodia. Mm. Mpadou, c'est euh, le nom de la mère de mon grand-père. Mon grand-père, Tambo Georges, sa mère s'appelait Mpadou. Et donc, dans la tradition en pays vili, euh, il est dit qu'un homme, sa première fille, il doit lui donner le nom de sa maman. C'est ainsi que mon grand-père a donné à Ma maman, le nom de Mpadou, le nom de sa mère. Et ici, c'est ma première fille, je lui ai aussi donné le nom de ma mère. Donc, comme elle porte cette problématique de la division, qu'elle va unifier, Isis, qui a recollé les morceaux d'Osiris, mais ce qu'elle Isis, c'est Isis l'Égyptien, non, c'est Isis celle de Mpadou. Né un 25 mai, né le, Lungana, le Noël Kimbangiste. Voilà. Mais non. Et mon fils, oui. Ramsès. C'est que j'ai levé, que Ramsès, qui m'a permis de rencontrer Ramsès, mes enfants. Euh, euh, Lian Lissi Albert. Lian Lissi veut dire l'espoir du pays d'Albert. Albert, Albert c'est son grand-père paternel. Puisque j'ai honoré ma mère en première instance. En deuxième instance, j'ai voulu honorer le père de euh, ma compagne. Donc ma mère de mes enfants. Et donc j'ai donné le nom de leur grand-père, Albert. Ramsès. Donc, Ramsès, l'espoir du pays d'Albert. Pourquoi Ramsès Et Ramsès, c'est le grand bâtisseur des pyramides. Le grand bâtisseur des grandes cités, Thèbes, etc. Et donc, j'ai voulu poser la problématique 
de rebâtir nos nations, de rebâtir une Afrique fondée sur nos propres aspirations, fondée sur notre authenticité et non celle qu'on nous impose, celle des autres. Je vous parlais au début des cosmogonies. Nous avons des cosmogonies différentes. Chez eux, euh, chez les Européens, ce que j'appelle les enfants d'Abraham, donc dans les enfants d'Abraham, nous avons euh, les juifs, les chrétiens et les musulmans. Ils ont une même pensée. Pour eux, la pensée, c'est quoi Dieu a créé l'univers à partir du néant. Il a dit que l'homme soit et l'homme fut. Que la lumière soit et la lumière fut. Et donc, Dieu règne sur l'humanité. Il fait des lois et l'humanité doit les plus appliquer les appliquer. Eh bien, plus tard, qu'est-ce qu'on a fait On a créé un avatar laïcisé qu'on appelle l'État. Eh bien, l'État fait des lois et les sujets doivent les appliquer. Ce n'est pas ce modèle-là, notre modèle à nous. Chez nous, dans notre cosmogonie, l'univers n'a pas été créé à partir du néant. L'univers a été créé à partir du chaos. Je prends le seul exemple qui est dans la Bible où l'univers a été créé pour comprendre bien ce que c'était que le chaos. Dans la Bible, il est dit que sur toute la surface de la terre, il y avait de l'eau. Dieu a pris l'eau, il a séparé l'eau. Il a fait monter de l'eau en haut, qu'il a appelé ciel. Et l'eau qui était sur la terre, il a fait assécher une grande partie qu'il appelait terre. Et l'autre partie qui, où il restait de l'eau, il les appelait mer. Donc, vous voyez bien que là, les choses préexistaient et Dieu n'a fait que mettre de l'ordre. Eh bien, dans les cosmogonies africaines, c'est comme ça que Nzambiampongo a créé à partir du chaos, c'est-à-dire que les choses préexistaient. L'homme, par exemple, il avait les deux sexes. Mais Dieu a trouvé qu'il fallait séparer les sexes. Il fallait qu'il y ait un sexe masculin et un sexe féminin. Il n'a pas créé d'une part, comme chez les chrétiens, l'homme et d'autre part, la femme. Il a créé un être hybride qui avait les deux sexes. Non, il n'y avait pas la part, ça dit qu'il a, il a pris la côte. Non, ça c'est chez les chrétiens, et plutôt chez les enfants d'Abraham. Mm. Mais ces deux êtres, il a d'abord créé l'homme, et puis il a pris la côte, à partir de cette côte, il a créé la femme. C'est ça. Donc deux entités distinctes. Chez nous, c'était le même homme qui avait les deux sexes, il a séparé les sexes. Le sexe, Masculin et le sexe féminin. Sauf que dans le sexe masculin, il n'avait pas terminé le travail. Il restait un peu de féminité. Et dans le sexe féminin, il restait un peu de masculinité. Je m'explique. Dans le sexe masculin, quand il y a encore le prépuce, ben, il est interne. L'organe est interne, on ne voit rien. Il faut tirer. C'est pourquoi on fait la circoncision. Pour achever d'enlever la féminité de l'homme. Et de l'autre côté, le clitoris, c'est le bout de verge qui reste. Et bien dans les pays où, africains où il y a l'excision, c'était pour enlever la partie masculine de l'homme qui reste. Mais ça peut vouloir être anodin ces deux cosmogonies mais c'est ce qui régit tout le droit est régi par les cosmogonies par la façon de concevoir l'univers d'un côté vous avez l'état qui est l'avatar laïcisé de Dieu qui impose ses lois et les gens doivent obéir de l'autre côté Vu qu'on avait 
mis de l'ordre. On a mis de l'ordre aux choses qui préexistaient, mais cet ordre-là demande une certaine négociation. Et donc, dans nos sociétés, on n'impose pas les lois. La coutume n'est pas imposée. La coutume est dictée. Une règle de droit occidentale, ou euh, en fait des enfants d'Abraham, des sociétés issues des enfants d'Abraham, lorsqu'on désobéit à une règle de droit, il y a une sanction. Mm -hmm. Dans la coutume, la coutume est une norme, une norme prévue par les ancêtres. Mm -hmm. Le respect des ancêtres fait que, y a, que nous puissions obéir, parce que pour nous, les ancêtres sont sacrés. Mm -hmm. Et donc, on obéit à toutes les édictions des ancêtres. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un puisse se dire que, ah non, 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 moi, ça, c'est le passé, je, je m'en fous, pour moi, je fais comme ça. Ce n'est pas grave, il n'y a pas de sanction. Cela ne veut pas dire que nous étions des sociétés sans sanctions. Les sanctions existaient quand vous faites une faute. Mais néanmoins, euh, quand vous ne respectez pas euh, un précepte, ce n'était pas comme à l'occidental, parce que c'était une société euh, euh, où l'ordre est négocié et non un ordre imposé. Donc d'un côté, une cosmogonie qui a un ordre imposé, et d'un autre côté, un ordre négocié. Mais ça induit que quand il y a un conflit, de l'autre côté, il y a un qui a tort, il y a l'autre qui a raison. Chez nous, même si tu as tort, on doit préserver ta dignité. Donc, on doit trouver un juste milieu. Tu auras peut-être une sanction, mais la sanction qui va préserver, n'est-ce pas, ta dignité. Voilà un peu la différence d'approche entre ces ordres. Ok, Papa Cassador, merci en tout cas pour la réponse. Mais je reviens encore à Ramsès qui est né le 16 août, date de la transfiguration de Tata Dialungana, le Christ Jésus, revenu de nouveau sur terre le 25 mai. Donc votre fille est née, elle est née le 25 mai. Votre fils Ramsès est né le 16 août. Comment vivez-vous cette expérience-là et cet hasard-là euh, bah Écoute, c'est une coïncidence. C'est vrai que euh, mon fils est né le 16 août. Et je me rappelle, je crois que c'était le 16 août 2003 ou... 2000, 2001, 2001, pardon. Non, 2000. Papa Dialogue, c'est le 16 août 2001. 2001. En 2001, ouais. vous êtes venu me dire que, ah, aujourd'hui, c'est le 16 août, euh, Dialongana est décédé. Il est transfiguré, oui, je l'ai de fort. Oui. Vous dites euh, transfiguré, mais bon, moi, je, je dis décédé. Ouais. Et, euh, bon, voilà, donc, c'est... Euh, le lien avec euh, peut-être le kimbangisme, mais le kimbangisme doit se réformer. Je dis à Tata, comment on l'appelle déjà Tata Fumongo. Tata Fumongo. Simon, le, 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 le Simon qui manque Simon troisième qui se posait. Simon Kiangani. Euh, papa, je vous demande. Je de vous inviterai en Kamba. Vous que... enraciner. Moi, papa. Non, laisse-moi d'abord adresser un message à papa Simon Kimbangu Kiangani. Je vous demande de vous enraciner dans notre culture globalisante, totalisante. Notre culture qui tient compte de l'autre, qui ne veut pas frustrer l'autre. Au lieu de prendre les cultures d'autrui, la Bible que vous revendiquez n'est pas nôtre. C'est leur bien. Papa Kassadou. Ils le sont venus, non. Je m'adresse à papa Simon Kimbang ou Kiangani. Oui, papa. La Bible, ils sont venus avec la Bible dans la main gauche, le fusil dans la main droite. Ils nous ont appris à prier les yeux fermés. Quand nous les avons réouverts, on avait la Bible et eux, ils avaient nos terres. Donc, de grâce, pensez à un testament qui soit authentiquement africain. Pensez à un discours. Dites à Simon Kimbangu, papa Simon Kimbangu, 
le grand Simon Kimbangu, votre grand-père, dites-lui de nous apporter la bonne nouvelle de nos ancêtres qui connaissaient Zambian Pongo avant l'arrivée des Européens. Papa, Casador, pour vous, les Européens, d'où viennent-ils Si l'Afrique est le berceau de l'humanité, mais non, comment eux, ils sont apparus sur Terre, les Occidentaux en question dont tu parles. Je suis un homme de science. Oui. Donc, je suis euh, euh, pour euh, euh, l'origine monogénétique de l'humanité. C'est ça. Donc, si euh, euh, l'Afrique est le berceau de l'humanité, mm -hmm. c'est que euh, c'est euh, l'homme de Grimaldi qui venait d'Afrique qui arrive à Grimaldi. C'est quoi Grimaldi Grimaldi, c'est à Monaco. Oui. Hein? L'homme de Cromagnon, c'est quoi On Non, c'est-à-dire c'est l'homme de Grimaldi oui. qui arrive à l'Afrique, hein, qui quitte l'Afrique, mm. qui traverse la Méditerranée, qui arrive de l'autre côté aux confins de Monaco à Grimaldi, mm. euh, dont on a retrouvé euh, la trace, hein, euh, les ossements. Mm. Euh, donc cet homme de Grimaldi, qui était africain, quand il traverse, il les change de morphologie parce que là-bas, il fait frais, etc. Et il donne naissance à celui qu'on appelle l'homme de Cro-Magnon. Donc, c'est une continuité. Mais, néanmoins, ils ont affaire à des réalités différentes qui étaient les nôtres. Ils se sont façonnés différemment et ils ont une pensée différente de la nôtre. On doit y tenir compte. Même si nous avons la même origine, nous avons des cultures différentes, nous avons des philosophies différentes. Et on doit en tenir compte. Eux, ils ont une philosophie dichotomique. C'est-à-dire Dichotomique, c'est-à-dire c'est toujours euh, quelque chose en opposition avec l'autre. Le noir, le blanc. La force, la faiblesse. Nous, nous avons une philosophie globalisante, totalisante, complémentaire. On prend la force et la faiblesse, on met ensemble. On met le sucre et le sel, on met ensemble. C'est complémentaire. Ce n'est pas la même philosophie. Donc, certes, génétiquement, nous avons les mêmes origines. L'homme de Cro-Magnon est issu de l'homme de Grimaldi, c'est-à-dire l'Européen, c'est un Africain. Mais les cultures sont différentes. Et donc, les civilisations sont différentes. La façon de voir le monde est différente. La preuve, les couleurs. Comment tu appelles le blanc, le mundele qui se dit Mbouaki, qui se dit blanc Toi, tu ne peux pas dire que le mundele est mm -hmm. c'est-à-dire la couleur blanche. Tu dis que le mundele est Mbouaki. Mais dans Mbouaki, tu mets quoi dedans Tu ne mets pas que le rouge. Tu mets le rouge, le rose cochon, la couleur de, de ce que tu appelles le blanc, le jaune, le marron clair, etc. Tout ce qui est clair, c'est le bois. Donc, il y a une globalité. Or, eux, ils sont dans la dichotomie. Il faut voir euh, rouge euh, Bordeaux, rouge vin, rouge vinaigre, euh, bleu pétrole, euh, vert bouteille, etc. Ils sont dans les nuances. Nous, nous sommes dans la globalité. Donc, c'est pourquoi j'invite papa euh, Simon Kimbang Kiangazi de Kimbang. repenser le kimbangisme, que le kimbangisme devienne authentiquement africain. J'ai connu euh, le jeune euh, qui avait fait l'écriture Mandombe, Paix à son âme. Papa Abeladio, euh, oui. Abeladio, j'ai eu à discuter avec lui. C'était vraiment un génie. Euh, il nous a apporté le Mandombe. C'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui pourra faire avancer l'Afrique. Mais il manque une chose au climatisme, c'est l'authenticité africaine. Le jour où le climatisme s'enracinera dans un discours typiquement africain, dans un discours authentique, qui refutera euh, les livres venus d'ailleurs truffés de contradictions, Papa, j'y adhérerai. Là, vous parlez, vous, êtes, vous, avez, vous, avez, vous avez excellé l'Égypte. Moi, je vous appelle un pharaon. Votre fils s'appelle Ramsès, Isis, l'autre Ramsès. Mais les Occidentaux en question, nous savons dans la bosse qu'ils sont, la Grèce qui est leur repère intellectuel, donc l'Hélène. Mais si l'Hélène est venue sur l'Égypte, n'est-ce pas eux qui ont pris de l'Égypte et puis sont venus nous transformer ici 
Oui, d'accord. Donc, ils, en quelque part, ils, ceux qui disent aujourd'hui viennent d'Égypte, donc tu as ton et, territoire. Mais, sauf qu'ils ont pris de l'Égypte, ils ont tra transformé leur génie à partir du logos, la connaissance. Mm. Chacun a sa magie. En Asie, c'est le qui. Chez eux, c'est le logos. Mais chez nous, c'est le cas. Nous ne pouvons pas nous développer avec le logos. La preuve, ça fait 500 ans qu'on essaie le logos, on n'y arrive pas. Donc, enracinons-nous dans le cap, on pourra en reparler. C'est quoi le cap Parce que moi, je veux qu'on entend le cas, je veux qu'on ou moi Quand on cas, c'est Kimbangu. Ça s'appelle Kimbangu. Ben voilà. Donc, enracinons-nous dans le cas de Kimbangu. Dans le cas, mais le cas, c'est un peu plus complexe que ça. C'est vraiment. Euh, euh, C'est Grégor qui régit l'Afrique. Comme le Logos régit l'Occident, le cas régit l'Afrique. C'est notre égrégor. Logos veut dire science. C'est quoi Logos quoi, la, connaissance, la, la connaissance. La connaissance. Oui, mais quand on va en Égypte, tout ça, une connaissance, c'est qu'on a. Les aïe, les aïe, ma aïe, ma bête. Bon, papa Kassador, vous avez parlé un peu dans la langue de Ginsusou, là, le français. Je suis allé à la maison de 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 Banzi la yina, la kisa ka beto, ba koko ya beto. Yake mbo teve ke beto landa kaka, mambe ba mindele. Ba koko ya beto pe vwandi ki zaba ba mambe ya mingi. Tamba kwiza kutun beto na bwane beto, beto vwandi jidika ba tisu, ba lele. Beto vwandi jidika ma sapati. Beto vwandi ki eh, bakuiza ka, tan bakuiza na bwale beto eh, grip vwandi kufwa bago. Na beto grip ke ono ka mwa tizani ya me manisa. Na bako kwenye vwandi maladi ya grap. Na beto beto vwandi swani ya ona tizani. Na on beto vwanda na jeni ya beto. Beto me kumaka ka mam nyons tu fo beto land ba mindele. Banya beto fo beto pris baba kumbi ba mindele. Baba ke pris baba kumbi beto Tant que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de sans que loi salama, nous avons un peu de métal que non, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de Talian, l'espoir, Taman, l'espoir, Kefan, il est là, enraciné, euh, Mivek, moi-même, Navek, lui-même. Bakumbu ke mingi. Mbifani, le mal est où? Bakumbu ke mingi. Petso sa bakumbu na ndenga ya beto. Mayela. C'est un très beau prénom. J'ai vu une jeune fille qui s'appelle Mayela. C'est un très bon prénom. Mounou bana mounou dia kongon zutu vuidi. Voilà. Donc petso sa bakumbu ya beto mosi. Ya ki toki kele. Donc... Euh... Betu vwanda na bifu ya betu mosi. Betu bakwe bifu ya ba mindele. Betu bakwe bifu ya ba koke ya betu bikaka. E fo betu vukana. Sam na kutunga bwale ya betu. Bwale ya betu mebonga ya kusangana. Franklin Bukaka Zonzaka. Bandeko ya ngambo na ngambo e. Tope salo boko na lo sambo na kongo na biso. Kongo na biso e bonga boye. Eza la kongo moko, kongo ya lumumba. Bwale beto banana mbanza kongo. Yame luta na boma. Te yame kuiza na na kongo ya brazaville. Donk faso papa godi mezon zaba twa kongo. Faut bête Foukana, faut bête Boué le Gabon, bête Boué le Centrafrique. D'abord bête l'Afrique centrale, faut bête Foukana, bête Kouma puissant, bête Kouma Ngolo. Bête Mou si dit qu'il y a bête, mais il y a bête. Bête Nanyaï, inventorié, 
ba bimbi betre consommer bete produire ba fumia beti ai ba fumia ya 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 tout fiai que na ta beto culture ya consommation fo beto baka ki poanza ya beto sa mo beto sala culture ya production produire ce que nous consommons bilé les vêtements que il dit ca colo n'a pas beaucoup de vêtements que il dit ca ça ne veut pas dire que peut être sous vert bim n'a pas boire les caca mais d'abord les biens primaires les biens quotidiens et vêtements c'est dit vêtements c'est dit que ya et ya voanda le vous nous le prix comment vous dites talou talou ya fiot matou nomi na beno Mais tu as l'occasion de développer ma membre à caca. Il y a un la bois à Yabeto. Je reste à votre disposition. Ma tour de mine, il y a un Merci beaucoup. Batata, ma maman, Bandeko, Bête, ma part, nous sommes là, 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 nous au bwa mbasi mbasi kula beti lala beti kota na mvu ya malmalo ya mafunda mole kumi yevua me beto mbuta mtu au ya mbuta beti mambu ya mina metela masomo ya beto tata simo kimbangu muno ke mwana kimbangu me yandi yandi tete tete mwana kimbangu ve yandi tete kimbangu si yandi mwana kimbangu me ine pa mkarte sadi abune afte tete mpako yandi vena tata kimbangu tanke kuma Kuritu, est-ce que c'est une personne qui invite son maître tata tata qui me dit quoi? Donc ah, tata bon italien. Ah, donc tata me dit quoi? Tata mon sou donc je remercie en mon sou tata matondo. Na fumo longo. Tata mo anda vela. Tata simo ki mongo kengani. Ina me pesa betu bwe pema ya donc ça tambura na maki ni miti ya tu kuizaka ya ambassadeur. Mon sou tata matondo. Na ina me tata ka administration. Tata général butu vidi kengani. Mbengi si ku fulu ku tata mo anda vela. Papa Nous sommes des enfants ici en Europe. Nous avons fait du travail de communication. Ça, c'est un homme politique dont nous allons présenter l'invitation. J'espère qu'on aura l'occasion que vous discutez, que vous partagez. Parce que de part, papa, Zago, vous avez dit, c'est lui le chargé de l'administration au sein de la de 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 mm. Donc, papa, il y a une loge. Il y a une loge de Tagimbao. Il y a une loge de Tagimbao. Parce que vous avez dit, il y a une loge de Tagimbao. Papa, Kassadon, merci beaucoup. Tu m'as été important un mot de la vie et j'espère la collaboration dans le jeu mon gars dans le logement OK bon vous gérer mais mon loge à vous il y a un camba des loges ngé il y a une place mais maintenant toi là loge à moi c'est yaki yaki mambo merci beaucoup une fois de plus merci tata godi merci mon dieu merci mes frères mes frères kimbangis ngété merci beaucoup allez ça monde à bientôt au revoir